大家好，每日一更的小师姐又来了。身为一个资深韩剧迷，下面这些大叔级男神你一定不陌生。虽然这些欧巴随着时间渐渐变成了大叔，但是他们依旧电力十足，浑身上下散发着熟男魅力。出道至今已电晕不少姨母和少女粉。今天小师姐就带大家回顾男神们的二十岁嫩照。当年的他们虽然青涩，却充满独特气质，与现代小鲜肉截然不同。迷人的电眼，再配上有棱有角的帅气脸庞，很明显的比花美男还要吸睛啊！一玄彬，大家对玄彬的印象大多停在《爱的迫降》或《秘密花园》吧？其实玄彬出道时完全就是花美男。一九八二年出生的玄彬，身高幺八四公分，出道已十七年。玄彬年轻的时候样子投入电影界，挑战新的角色，陆续出演《逆鳞》《刺王微城》《晚秋》。《亲密同盟》《失落之城》《阿尔汉布拉宫的回忆》收放自如的演技深受观众好评，而之后一部《爱的迫降》又再度让玄彬稳坐男神宝座，挺拔的军装扮相为整部剧加分不少。如今和孙艺珍的甜蜜互动也让粉丝们直呼甜蜜到小心脏受不了了。二李正载，曾经韩国有网友热议笑说，对外国人来说，由于游戏主角是一个演技很好的颓废大叔，还有人说第一次看到韩剧男主角不是看脸挑美男来演。但在韩国人眼中，李正载不只是影帝，还是全韩国公认的大帅哥。随着由于游戏爆红，有人挖出李正载二十多岁的年轻旧照。照片中二十多岁的李正载，笑容阳光，尤其因为他的眼睛是下垂的狗狗眼，笑起来显得很可爱。不过在韩影中，李正载则都是演些冷峻霸气的角色，是连男人都认可的帅。很多韩国观众听到外国人对李正载的评价都很傻眼，说李正载是当王的面相啊，就算现在出道也毫不逊色的脸庞。三郑宇胜，韩国有个说法是女人都比较偏好郑宇胜型的长相，男人则觉得李正载更帅。可能是因为郑宇胜的外貌看起来比较温柔，李正载更冷峻。不过这对好友的颜值真的一直都在顶峰啊，而且这么多年来从未崩过。一九七三年出生的郑宇胜，身高幺八六公分，出道已满二十五年。出道前是职业模特，主演过许多热门电影，包括我脑海中的橡皮擦、剑雨、监视者们、The King。充满贵族气息的精致脸庞，让许多迷妹们久久不能忘怀。年轻时期的郑宇胜时而深情，时而忧郁的眼神和阿汤哥、汤姆克鲁斯颇为相似。要颜值有颜值，要身材有身材，就连肌肉也是结实的，不要不要的。近年来，郑宇胜都与蓄须造型亮相，不愧是拥有超高颜值的天才男神，即使留起胡子也是毫无违和感。四十六岁的郑宇胜在二零一九年凭《证人》拿下金龙奖影帝，虽然多了份沧桑感，但魅力依旧不减。现在的他依然靠着熟男气息秒杀千万少女心。四赵寅成，赵寅成也是从二十多岁时就帅得很引人注目。不过小师姐觉得赵寅成是越老越帅的代表，相比二十多岁时比较青涩，现在的赵寅成则更有男人味，也更有魅力了。赵寅成，一九八一年出生，身高幺八六公分，出道将近二十三年，同样也是模特出身。二零零四年，凭《巴厘岛的日子》获得百想艺术大赏最佳男主角，代表作品有《那年冬天风在吹》，人数暴增。剧中的白马王子形象至今深植人心，微微扬起的嘴角和不科学的冻龄脸庞，让长腿欧巴魅力指数继续飙升。五袁冰，说到帅大叔，当然也不能不提袁冰。袁冰也是传说级的帅气。袁冰一九七七年出生，身高幺七八公分，出道已满二十三年。二零零零年因出演《蓝色生死恋》一举成名，成为韩流始祖。代表作品为数不多，包含《太极旗》《生死兄弟》《非常母亲》《来不及对你说》。二零一零年凭着动作片《大叔》获得大众影帝。袁冰在二零一零年出演《大叔》，创下事业高峰后便选择息影。二零一五年与女星李娜英成婚，至今尚未推出任何影视作品。近年来仅透过广告代言亮相。但即使停工多年，但大家依然忘不了袁冰。写过《鬼怪太阳的后裔》的金编就一直很希望袁冰能来演他的戏，每次有新作都第一个把剧本给袁冰，然而每次都被拒绝。虽然袁冰已淡出影坛九年，但身材样貌却完全没有走样。不老男神完全当之无愧，岁月完全没有在他脸上留下一丁点痕迹，佩服佩服。六江栋元，江栋元与孔刘、全冰、苏志燮并称韩国四大公共财产，只要是和美男相关的贴文排行，江栋元总是榜上有名。江栋元也是娱乐圈里超神秘的男神，他几乎都只演电影，私下几乎很少传绯闻，而且不拍戏没宣传时，整个人就跟神影了一样。江东元二十三岁出演《狼的诱惑》，片中雨中登场画面到现在还是观众心中难忘的名场面。江东元出演《狼的诱惑》才只有二十三岁，这部剧真的是他的颜值巅峰，几乎每一幕都帅。七孔刘，网友对于孔刘颜值巅峰的时刻主要分为两派。
，有人认为是二十八岁接演《咖啡王子一号电视》，也有人觉得孔刘三十七岁在鬼怪里更成熟帅气。孔刘这两种时期完全是不同的感觉啊！当年《咖啡王子》时很稚嫩，但即便变成了俺家戏，孔刘也只是越来越有魅力而已。八苏志燮，其实苏志燮是属于。老起来等的类型，从年轻时就是比较成熟的长相，因此多年来一直没有什么变化。不过苏志燮二十多岁时也是真的很帅，从玻璃鞋、巴厘岛的日子到对不起我爱你，都带有一点稚嫩。尤其在巴厘岛的日子，苏志燮与另一位男神赵寅成同框，两人帅度真的不相上下。九李东旭。李东旭有雕刻美男的称号，不仅皮肤白皙，五官立体，气质也很独特。虽然过去李东旭热爱过女友，但目前还是单身。他也是网友力荐的公共财产接班人选。虽然李东旭年轻时也很好看，但网友一致公认他的颜值巅峰是从拍鬼怪开始的。李东旭当完兵后变得更成熟，美了婴儿肥，又多了一种魅惑的气息。在鬼怪之后，每部剧颜值都很绝呀。十金彩玉，金彩玉号称是禁欲系男神，他对感情也很低调。出道二十一年，止于鬼怪三神奶奶里遗传过绯闻，不过两人都否认了绯闻。其实金彩玉二十四岁接演《咖啡王子》时也很好看，但当时都没有人注意到他。而网友也一致认为，金彩玉最帅的时候是从《Voice》开始，剧中金彩玉把变态杀人魔毛太久演的太玉太魅惑，让很多网友三观都跟着他的五官跑歪了。这位真的是进入三十代后更有魅力的代表啊！十一李准基，李准基其实算是花美男鼻祖。二零零五年，因韩国古装电影《王的男人》，李准基横空出世。在这部剧中，李准基既有男子的英俊洒脱，又有女子的纤细柔媚。他雌雄同体般的颜值惊艳亚洲，于是韩媒专门为他发明了一个词语“花样美男”。初代花样美男由此诞生。难得的是，李准基并不是徒有其表的艺人，精湛的业务能力才是他成为韩娱常青树的根本原因。十九岁出道，二十三岁大红，十五年来人气不减。舞台上光芒四射，剧中魅力无穷。李准基曾惊艳了不少粉丝的青春年华。当然，今年李准基变得越来越成熟，整个人的状态也维持得非常好，也是另一种不同的魅力。以上几位韩剧男神，每一位都堪称冻龄，简直就是从小帅到老的典范。在这些男神里，你最爱谁呢？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。